el poder del hilo rojo. En este tutorial voy a enseñarte cómo puedes deshacerte de un montón de cosas negativas que están en tu mente, cosas negativas que han sucedido en tu vida, cómo de alguna manera deshacer esa maleta emocional con un hilo rojo, con una técnica potente y poderosa de reprogramación, que es un ritual muy sencillo y que vas a poder hacer para romper con todo lo del pasado que no te deja avanzar, que no te deja crecer y que no te deja estar bien. Suscríbete y dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Si te suscribes te van a llegar todos los tutoriales para seguir avanzando y para seguir creciendo conmigo. Y vamos a empezar ahora con este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro bestseller, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles de personas de esta comunidad que avanzan, crecen y caminan cada día hacia su mejor versión. Quiero hablarte hoy de algo muy importante, algo que va a cambiarte la vida porque es un ejercicio sencillo, es un ejercicio potente y es un ejercicio de reprogramación con hilo rojo. Vamos a hacer, dentro de la saga lo tienes, es un ejercicio hawaiano muy antiguo, muy ancestral, que se utilizaba allí para romper con el pasado, para romper con todas las cosas que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, para romper con todo eso que está en tu mente, que de alguna manera es lo responsable de que no crezcas al nivel que quieres crecer en tu vida y que no tengas las cosas que quieres tener. Escucha con atención, es tu mente la que te está poniendo todas las barreras, es tu mente la que de alguna manera no te deja avanzar y es tu mente la que impide todo el rato que crezcas porque está en negativo. Eso puede tener que ver con cosas que pasaron en el pasado, vamos a trabajar todo eso en este tutorial. Las cosas que pasaron en el pasado están en el pasado, pero sucede que tú las traes al presente y las vuelves a vivir, las vuelves a sentir. Esto es algo que te enseño dentro de la saga y que toda la gente que trabaja conmigo en el máster también conoce. Sabes que puedes venir a estudiar conmigo al máster, que está abierto, te dejo aquí abajo toda la información para que vengas a avanzar en esa plataforma en la que vamos a poder hablar directamente y voy a ayudarte a cambiar tu vida. Todo lo que tú tienes en tu mente lo traes del pasado y tu cuerpo lo vuelve a sentir. Pensamiento genera emoción, la emoción genera que tú hagas cosas, es decir, pensamiento, emoción, acción. Esa es la línea. Vamos a empezar a cambiar los pensamientos para cambiar la emoción y la vibración y para que empiecen a suceder cosas diferentes en tu vida. Este ejercicio, como te digo, es muy sencillo. Solo necesitas un poquito de hilo rojo y vamos a hacer este ejercicio hawaiano, potente y sobre todo de rompimiento. Vamos a romper con el pasado, con las cosas que no te dejan avanzar, con las cosas que no te dejan crecer, porque todo eso está en tu mente. Y quiero que sepas algo. Mira, escucha con atención. Estoy de tu lado, ¿vale? Pero las cosas que pasaron en el pasado no tienes por qué traerlas al presente, porque simplemente están en el pasado. Voy a enseñarte si me sigues a reprogramar tu mente, a que pienses de otra manera, a que sientas de un modo diferente y a que en tu vida pasen cosas distintas, porque todo eso lo traes tú. Y lo traes tú porque te cuesta mucho dejarlo atrás, porque te han dicho que es difícil y yo te digo, no es difícil dejar atrás las cosas. Simplemente haces el rompimiento, vamos a hacer este ejercicio para eso. Rompes con eso, eres una persona nueva, eres una persona renovada, eres alguien diferente, eres alguien que se construye a sí mismo, a sí misma, eres una persona que tiene derecho a cambiar y que tiene derecho a ser feliz. Escribe aquí abajo, tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Quiero que lo escribas. ¿Sabes qué? Ninguna constitución, ¿sabes qué? Las constituciones son esos documentos, esos libros que rigen las sociedades. No hay ninguna constitución en el mundo que hable de la felicidad. Ninguna habla de la felicidad y es el primer derecho universal que tenemos. Venimos a ser felices, venimos a ser plenos, venimos a estar contentos, venimos a vivir y a disfrutar este viaje humano. Venimos a eso. Así que escribe aquí abajo, yo soy importante, yo soy feliz. Yo soy importante, yo soy feliz, yo construyo mi felicidad, yo camino hacia mi felicidad, yo construyo cada día una felicidad maravillosa para mí, el universo me provee de felicidad. Todo esto que yo te estoy diciendo son decretos, tratamientos que te van a ayudar a entender que el universo te sostiene, que el universo pone en tu mano todas las posibilidades y que eres tú con tu mente la que simplemente está eligiendo las posibilidades que no le ayudan a avanzar. Como te digo, puedes venir a estudiar conmigo al máster y va a cambiar tu vida. Todos los días va a ser un reto, vas a trabajar conmigo semana a semana, vas a tener una masterclass exclusiva. Pero no solamente eso, es que lo que yo quiero es que tú puedas dar un cambio en tu vida tan potente, tan fuerte que puedas ayudar a otras personas. 
Por eso el máster está orientado a que trabajes conmigo durante un año y puedas transformar la vida también de otras personas. Voy a ayudarte a eso, a que seas fuente de inspiración para otra gente. Así que ven a estudiar conmigo e inicia tu cambio. Vamos a empezar con este ejercicio. Vas a agarrar una hoja de papel, un folio y vas a escribir cinco cosas que necesito que escribas. ¿Vale? Lo haces así, quiero que me escuches con atención, si tienes por ahí un papel, anótalo, si no, escucha este tutorial hasta el final, porque todo lo que voy a decir va a calar en tu subconsciente, y luego te lo vuelves a poner en tu casa y lo haces con la calma. Agarras una hoja de papel y vas a escribir cinco cosas. La primera de esas cosas es algo que te tiene mal, algo que te tiene mal en relación a una persona, puede ser una persona de tu familia, una persona, puede ser hasta tu pareja, tu madre, no sé, alguien que no te hace sentir bien, que cada vez que aparece te dice algo, que esa persona te hace sentir mal en definitiva. Puede ser un compañero de trabajo, quien sea. Quiero que lo primero que escribas sea el nombre de esa persona y la emoción de cómo te hace sentir. Me hace sentir pequeño, me hace sentir pequeña, me hace sentir vulnerable, me hace sentir mal, me compara con otras personas, lo que sea. ¿Vale? Quiero que escribas eso. Lo segundo que vas a escribir son cinco cosas, porque vamos a hacer cinco cosas con ese hilo rojo. Lo segundo que vas a escribir es una situación que te hace sentir mal. Una situación que puede ser eh, tu incapacidad o una situación que tengas de conflicto, un problema, algo que a ti te hace estar todo el rato en rumiación, dándole vueltas a la cabeza, pensando en mil formas y maneras en que eso va a afectar en tu vida y al final eso está solamente en tu mente. Escribe esa situación también, es muy importante, no escribas mucho. Una frase, dos frases, como mucho... ¿Vale? Para tenerlo ahí bien sujeto. Tenemos que trabajar siempre con cosas muy concretas porque si no desviamos toda la atención. La tercera cosa que vas a apuntar es un miedo, que puede ser una fobia. El otro día, por ejemplo, en el máster estaba trabajando con una alumna que superó en 5 o 10 minutos una fobia que tenía desde hacía muchísimos años con un ejercicio súper potente y todas las alumnas supieron cómo hacer ese ejercicio para aplicárselo a ellas y aplicárselo a otra gente. Puede ser un miedo, quiero que escribas ahí, que sea un miedo tipo fobia, que sea un miedo a lo mejor invisible, algo que tú te has metido en la mente. El miedo, por ejemplo, a salir de casa. Trabajo con muchas personas que vienen a mí, sabes que yo hago sesiones privadas con personas. Si quieres hacer una sesión privada conmigo, puedes, puedes reservar cita y vamos a trabajar eso que tanto te preocupa. En una sola sesión hay cambios increíbles. He trabajado con gente que tenía miedo a salir a la calle que tenía miedo a volar, que tenía miedo a muchas cosas y que solamente en un ratito se ha podido desbloquear eso. Porque tu mente, digamos que de alguna manera está funcionando en automático. Simplemente hay que interrumpir el patrón. Es algo muy sencillo de hacer, pero te han dicho que es difícil y por lo tanto no te empeñas. Así que vas a apuntar ahí ese miedo. Puede ser un miedo a cualquier cosa, lo que sea. No sé, puede ser un animal, puede ser lo que sea. Un miedo concreto. Ese es el número 3 que vas a anotar. Y ahora vas a anotar un número 4, una situación número 4 Vamos a hacer cinco, ¿vale? Porque el ejercicio hawaiano se hacía con cinco cosas, con cinco objetos, situaciones, eh, momentos de la vida, lo que sea, que tiene que ajustarse a este patrón. El cuarto tiene que ser algo que sea una cosa del pasado que a ti no te deja avanzar. Yo qué sé, generalmente, las personas que trabajan conmigo tienen problemas en la infancia, porque en la infancia es la etapa donde te construyes, donde tú miras el mundo y dices, ah, ok, listo, asumes toda esa información y funcionas en cómo tú has asimilado esa información. Fíjate una cosa, dentro del libro Créete Importante te hablo de eso. Dos personas, dos chicos, tenían los mismos padres y ellos tenían la misma edad porque eran gemelos. Esos padres eh, tenían malos hábitos, el padre entraba en la cárcel, total, un desastre de familia. Y esos dos niños, cuando se hicieron mayores, uno de ellos siguió los pasos de sus padres y le iba fatal en la vida, tenía problemas con la justicia, etc. Y el otro se convirtió en un gran ingeniero, un ingeniero de aguas y se fue a vivir a Connecticut a Estados Unidos. A los dos, cuando tú les preguntas por qué hiciste eso con tu vida, te contestan lo mismo. Con unos padres como los míos, ¿qué opción me quedaba? El que fue un triunfador dijo, con unos padres como los míos, ¿qué opción me quedaba? Hacer todo lo contrario. Y el otro interpretó la realidad de otra manera y dijo, con unos padres como los míos, esa es la opción válida para mí. Y repitió el patrón. Entonces, es como tú te ves, ves el mundo, es como tú interpretas el mundo. Por eso muchas personas vienen a trabajar conmigo por temas de la infancia. Así que quiero que de punto número 4 escribas una cosa del pasado que te siga atormentando, una cosa del pasado que no te deja avanzar, una cosa del pasado que no te deja crecer, porque vamos a romper eso. Y voy a explicarte algo más. El tema del pasado de la infancia lo vamos a trabajar el día 5 de octubre en el Teatro Goya de Madrid. Ese día voy a poner sobre el escenario, voy a montar un evento increíble en Madrid, en el Teatro Goya. Tienes aquí abajo las entradas. Quedan muy poquitas entradas ya, pero quiero que vengas. Porque si has tenido una vida que ha sido dura, que ha sido dolorosa y que no sabes cómo darle la vuelta a eso, ese día es el día de tu cambio, el día de tu cambio definitivo. Porque ese día voy a poner sobre el escenario las mejores técnicas de reprogramación para que con toda la fuerza del grupo seas capaz de 
dejar eso atrás, de empezar a vivir de otra manera y de darte cuenta de que eso forma parte del pasado. Simplemente es presente porque tú lo traes constantemente a tu nueva vida. Quiero que emerja una nueva vida para ti. Así que compra tu entrada, ven, voy a abrazarte, voy a decirte ese día, dame la mano porque vamos a volar muy alto. Vamos a volar tan alto, tan alto, tan alto que vas a mirar hacia abajo y no vas a creer toda tu capacidad. Toda tu capacidad duerme dentro de ti. Tienes dentro de ti la fuerza creadora para hacer con tu vida lo que tú desees. Y quiero que la emplees para transformar todo tu mundo. Simplemente tienes que escucharme. Este ejercicio que estamos haciendo es muy potente. Te voy a decir ahora qué tienes que hacer de número 5. Y ya verás como cuando hagamos el ejercicio de rompimiento vas a alucinar. Lo quinto que vas a apuntar es un miedo que tienes pero hacia el futuro. Cuando miras hacia adelante. La mayoría de la gente mira hacia el pasado para sentir lástima por su vida y mira al futuro y dice el futuro va a ser igual. Y entonces siente estrés, siente ansiedad. Cuando trabajo con una persona y me dice tengo estrés, tengo ansiedad, le digo ¿a qué tienes miedo? Cuando tú estás en el amor, tú sabes que el universo te sostiene. Escribe aquí abajo, el universo me sostiene. Yo soy amor, el universo me sostiene. Escríbelo aquí abajo. Estos vídeos son tutoriales de trabajo. Escríbelo porque lo estás decretando. El universo me sostiene. Escríbelo aquí. El universo me sostiene. Cuando tú tienes la certeza de que el universo te sostiene, tú estás en el amor. No hay miedo. Por lo tanto, no hay ansiedad, no hay estrés. La ansiedad y el estrés vienen del miedo. Vamos a cambiar eso, ¿vale? Lo vamos a girar. Yo estoy en el amor, el universo me sostiene. Y vas a escribir, como te digo, de quinto en ese papel, un pensamiento negativo que tienes de cara a futuro, algo que piensas que va a pasar. Voy a estar solo, es un, algo muy recurrente, ¿no? Eh, no me va a ir bien, va a pasar algo trágico, lo que sea. Ese pensamiento que tú tienes de cara a futuro que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja ir hacia adelante, que te tiene ahí como estancado, estancada, porque todo el rato pones el foco en eso, en ese miedo a lo que va a venir. Lo vas a apuntar de número 5. Y vamos a hacer ahora este ejercicio potente y poderoso. Es parecido, pero en pequeñito, a lo que voy a hacer en el evento. Lo que voy a hacer en el evento va a ser espectacular. Tengo preparada ya... A... Es que no te quiero adelantar nada, porque va a ser increíble, ¿vale? Pero va, va a haber ahí un ejercicio muy potente para romper con cosas del pasado y emerger de una manera nueva, renovada, diferente, distinta, genuina. Vas a ser la persona que siempre has querido ser. Esa persona que siempre has querido ser, pero que no ha sido por miedo. Así que vamos a hacer este ejercicio. Una vez tienes apuntadas las cinco cosas que te he dicho que tenías que apuntar, vas a agarrar un hilo rojo. Te vas a concentrar, vas a respirar profundamente, vas a hacer una respiración hasta el prana, la parte de aquí abajo, profunda, profunda, profunda. Enciendes un incienso, enciendes una velita, apagas el teléfono, entras en un estado de sugestión, de relajación, ¿Vale? Muy consciente de lo que estás haciendo, estás rompiendo con el pasado, estás rompiendo con todo lo negativo de tu mente, estás rompiendo con todo lo que no te aporta, con todo lo que no te deja avanzar, estás rompiendo con eso, conecta con eso, con lo que estás haciendo. Estás haciendo eso, hazlo de manera consciente. Te vas a sentar y vas a leer el punto número uno, lo que has apuntado, y vas a hacer un nudo. Vas a leer el punto número dos, lo que has apuntado, y vas a hacer otro nudo. Puede ser un nudo sobre el nudo o puede ser nudos separados. Da igual, lo importante es el nudo. Vas a leer el punto número 3 y vas a hacer otro nudo. Vas a ir respirando tranquilamente, pensando en eso. El punto número 4 lo vas a leer y vas a hacer otro nudo más. Aprieta ese nudo, apriétalo, estamos llegando al final, y vas a hacer otro nudo con el número 5. Cuando hayas leído las 5 cosas y hayas hecho los 5 nudos, vas a agarrar un mechero. No quiero cerillas ni nada, quiero un mechero, ¿vale? Y vas a agarrar eso y vas a proceder a quemarlo, pero lo vas a quemar de la siguiente manera. Vas a ir diciendo uno por uno mientras se quema, piensa que se va a quemar rápido, ¿vale? Porque el hilo rojo seguramente tiene algo sintético, se va a quemar rápido. Pero tienes que ir diciendo, yo rompo con el pasado de punto número uno, yo rompo con el pasado de punto número dos, yo rompo con el pasado de punto número tres, así, hasta que se acabe la llama. Tú piensas que cuando lo empiezas a quemar, si lo dejas sobre un cenicero, eso se va a seguir consumiendo. Ese es el tiempo que tienes para dejar todo eso atrás, para soltar lo que no te deja avanzar, lo que no te deja crecer, respiras profundamente, profundamente, profundamente cuando hayas acabado el ejercicio, bebes un vaso de agua, te pones las manos en el corazón y repites, yo estoy a salvo, yo estoy en paz, mi vida empieza hoy. Yo estoy a salvo, yo estoy en paz, mi vida empieza hoy. Tu vida empieza hoy si empiezas a creer que tienes delante de ti la posibilidad de crear la vida que deseas. Tu vida empieza hoy cuando te des cuenta de que existen dos días importantes en la vida de cada persona. El día en que naces y el día en que descubres para qué. Has venido para aportar lo mejor de ti al mundo. Has venido para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Has venido para ser feliz. Repite aquí abajo. Yo he venido a ser feliz. Yo he venido a ser feliz. 
Yo he venido a ser feliz. Quiero que lo sientas. Quiero que sientas dentro de tu corazón que has venido a ser feliz. Has venido a ser feliz. Da igual lo que te digan allá afuera. Mienten. No es cierto. No has venido a sufrir. Esto no es un valle de lágrimas. Nada de todo eso. Has venido a ser feliz. Siente eso dentro de ti. Conecta con eso. Y te aseguro que tu vida va a cambiar al 100%. Haz este ejercicio, es un ejercicio muy antiguo, relacionado con el oponopono, que es una técnica hawaiana de reconciliación con la vida. Y cuéntame cómo te ha ido, porque te voy a leer. Aquí abajo tienes los comentarios para contármelo todo. Quiero que transformes tu vida y quiero saberlo, porque estoy segura de que va a ser así. Y recuerda, todo lo que te estoy contando, este ejercicio también lo tienes aquí, dentro de la saga del latido, en el libro Créete Importante. Es un ejercicio súper potente, cuando te hablo de oponopono lo vas a poder encontrar. Hay muchísimas técnicas, herramientas y estrategias dentro de la saga para que camines hacia tu mejor versión, para que vayas hacia adelante, para que puedas dejar atrás todo lo malo, todo lo negativo y, sobre todo, para que puedas impulsarte. Tienes el conocimiento más ancestral y más antiguo en tu mano. Lo que dijeron los grandes maestros aplicado a los tiempos modernos para que puedas transformar tu vida. Y si quieres ir un paso más allá, sabes que tienes también ahora psicología, coaching y PNL en la trilogía. Coaching, PNL y reprogramación para poner tu mente al servicio de tus sueños. Lo tienes todo junto solamente y con descuento en mi página web. Es una súper oferta que está disponible solamente en la página web. Si lo compras de manera conjunta, te lo mandamos a cualquier parte del mundo. Es la trilogía y la saga, el viaje espiritual y el viaje mental al servicio de tus sueños. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, que eres importante y la vida te tratará así, que eres importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, 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 de corazón. Yo soy importante.